மகிழ்ந்து நன்மை அளித்திட வேண்டும் தெரியாததும் தெரிந்ததும் என்ற தலைப்பில் இப்போ நாம் போகிற பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா பத்தாவது பதினொன்றாவது மற்றும் பன்னெண்டாவது அரசு தேர்வு எழுத தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஜோதிடம் தன் பங்கிற்கு அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான வெளிப்பாடு தான் இந்த வீடியோ பதிவு வர மார்ச் ஒன்றுலேருந்து மார்ச் முப்பது வரைக்கும் நடைபெற போகிற தேர்வுக்கு ஒரு என்ன ஒரு விழிப்புணர்வை எப்படி ஏற்படுத்துறது ஜோதிகத்தின் மூலமாக எப்படி ஏற்படுத்துறது அப்படின்றது தான் நம்மளோட இந்த வீடியோ பதிவோட ஒரு ஆரம்பம் புரியுது உங்கள் உங்கள் மனநிலை இப்போ எனக்கு புரியுது முதல்ல எங்கள் கேள்விகள்லாம் பதில் சொல்லிவிட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பதிவுக்கு போங்க சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற நாலு கேள்வியை நானே சொல்லிடுறேன் முதல்ல நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் இவ்வளோ நாளாக நம்ம உங்களை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம சின்ன பசங்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்கறதில்ல அப்போ இது நம்ம கொள்கைக்கு புறம்பானதா நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ஜோதிடத்தை பசங்க வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் ரொம்ப நாளாக இருந்தது அது ரெண்டாவது இது உங்களுக்கும் இந்த எண்ணம் போயிருக்கும் மூணாவது இது இந்த பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது அரசு தேர்வு எழுத போகிற பசங்களுக்கு மட்டுமா இல்லை அவங்களோட பெற்றோர்களுக்கும் சேர்ந்தா இப்படி ஒரு கேள்வி இன்னொன்று இது கொஞ்சம் நிறைய பேர் கேட்டீங்க இந்த கேள்வியை இந்த கேள்விக்கும் இந்த தருணத்தில் பதில் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசையில் இந்த பதிலை நாங்கள் பதிவு வைக்கிறோம் ஏன் சார் எழுதி வச்சு படிக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு குறை உங்ககிட்ட இருக்கு ஓகேயா இந்த நாலு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இந்த தொகுப்பை பற்றி பார்த்துட்டு பன்னெண்டு ராசி மாணவர்களுக்கும் இதில் முக்கிய குறிப்பு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டாவது பரீட்சை போகிற பன்னெண்டு ராசி மாணவர்களுக்கும் ஜோதிடம் தன் பங்குக்கு என்ன சொல்லுது கிரகநிலைப்படி எப்படி சாதகமாக இருக்கு அது என்ன செய்யணும் அந்த பையன் என்ன செய் மாணவ மாணவர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன சாப்பிடக்கூடிய பொருள் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அந்த சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் தம குணம் ரஜோகுணம் சத்துவ குணம்னு மூணு குணத்தை உருவ நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துறது இந்த சாப்பாடு தான் அதனால் சாப்பாடு இதில் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி செய்யக்கூடாத ஏதாவது ஒன்று இருக்குதா முதல்ல அதை சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதுக்கான அதையும் சொல்லி அது ஒரு ஒரு ராசிக்கும் தனித்தனியாகவே நம்ம சொல்கிறோம் இதோட சேர்த்து இந்த கருத்தோடு சேர்த்து சரி இப்போ நம்ம முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு இந்த நாலு கேள்விக்கு முதல் கேள்விக்கான பதில் நாம் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஜோதிடம் பார்க்கறது இல்லைன்றது நமது கொள்கை அப்போ இப்போ எங்கன்னா இந்த பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த பசங்க ஆக்சுவலி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு உடைய பசங்க இது வந்து நம்ம உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது டீனேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வாழ்க்கையில் கிடைக்காத இந்த தேர்ட்டீன் டு நைன்டீன் கிடைக்காத ஒரு பருவம் அந்த பருவத்தில் நம்ம பங்குக்கு இதை ஒரு வாய்ப்பாக கருதி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தணும் இது ஒரு நல்ல தருணமாகவே நம்ம நினைக்கிறோம் இதை விட எனக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்னு அந்த டீனேஜை நான் கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வேறு இருக்காதுன்ற நம்பிக்கையின் பேரில் தான் இதை செய்கிறோம் அதை அப்படியே சொல்கிறேன் நான் பின்னாடி மேலும் இதுவரை ஒரு இரநூறு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒரு முப்பது லட்சம் வியூஸு நமக்கு இருக்குது இருந்த போதிலும் இந்த வீடியோ பதிவு எனக்கு ரொம்ப ஆத்ம திருப்தியை கொடுத்துருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா நானும் ரெண்டு பெண் குழந்தைக்கு தகப்பன் என்ற பொறுப்போடு தான் இந்த வீடியோவை உங்ககிட்ட பதிவு செய்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த கேட்ச் தம் எங் அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார் எங்கிட்ட ஒரு நூறு இளைஞர்களை கொடுங்கள் இந்த நாட்டையே நான் தலைகீழே மாற்றி காட்டுறேன் அது கேட்ச் தம் எங் சுவாமி விவேகானந்தர் ஓடி விளையாடு பாப்பா இது யார் பாரதியார் அவர் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புரட்சி தலைவர் என்ன சொல்லுவார் சின்ன பயலே சின்ன பயலே சேதி கேளடான்னு ஒரு பாட்டு இது இல்லாமல் அந் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையுமா இது யார் நம்ம அவை ஸோ இப்போ இப்போல்லாம் இவங்க வழியில் இந்த இவங்கெல்லாம் பார்த்தா இவங்க இப்போ பாரதியார் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையனுக்கு சொன்ன விஷயமா அது பாப்பாவுக்கு சொன்ன விஷயமா இல்லை நம்ம பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரன் எழுதி நம்ம புரட்சி தலைவர் பாடின பாட்டு வந்து சின்ன பசங்களுக்கு சொன்ன விளையுமா இல்லை அப்போ என் விவேகானந்தர் கேட்ச் தம் எங்கன்னு குழந்தைய கொண்டு வா ஏன் சொல்கிறாரு நம்ம அவ்வளோ பாட்டி அஞ்சில் விளையாது ஐம்பதில் விளையுமான அந்த கருண அந்த கருத்தை கொண்டு அவங்களோட வழிகாட்டுதல் அதே பாதையில் தான் ஜோதிடத்தை இந்த டீனேஜ் பசங்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இது ஒரு நல்ல தருணம்னு நினச்சி தான் இந்த பதிவை நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி இது ஜோதிட உலகத்துக்கும் ஒரு முது ஒரு புது முயற்சியாக தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம சாதாரண ராசி பலன் பண்ணும்போது மாணவர்களுக்குன்னு ரெண்டு வரி போடுவோம் அப்படி இல்லை இதுவும் குறிப்பிட்ட பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அரசு தேர்வுகளுக்க ஒரு ஏழு லட்சம் பேர் பத்தாவது எழுதுகிறாங்க எட்டு
இந்த எட்டட்டம் பதினாறு ஏழு இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் இவங்க தான் நம்ம ஆடியன்ஸ் அவங்களோட பெற்றோர்கள் அவங்க தான் நம்ம சம்ம ஆடியன்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக யாருன்னா முதல்ல பெற்றோர்கள் தான் அப்புறம் தான் மாணவர்கள் இது நீங்கள் பெற்றோர்கள் இந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன நினைக்க தோணும் என்ன சார் புதுசாக ஒரு மூட நம்பிக்கையை உருவாக்கணுமா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை மூட நம் நம்பிக்கையை சரியாக டியூன் பண்ணி கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா இதான் ரைட்டுன்றது கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அந்த கடமை மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு அதை செய்யறதுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக கருதி இதை செய்கிறோம் சரி இதுக்கு அடுத்தது உங்களோட வழக்கமான சந்தேகம் என்ன என் தாரி எழுதி வச்சு படிக்கிறீங்க அப்படின்னு இதில் என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட கருத்துக்களை துல்லியமாகவும் அதே நேரம் குழப்பம் இல்லாமல் பதிவு வைக்கணுன்ற நல்ல நோக்கம்தான் இப்போது பன்னெண்டு ராசி இருக்குது பன்னெண்டு ராசி இருபத்தேழு நட்சத்திரம் வரும்போது அது கிட்டக்கிட்ட ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருக்கிற மாதிரி சும்மா அப்படியே படிக்கிற மாதிரி படித்தோம்னா அவங்கவுங்களோட இப்போ மகராசிக்காரங்க பார்க்குறவங்க மேஷ மீன ராசி ஜோசியத்தை பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு கால் ஒருத்தவங்க குடும்பத்தில் இருக்காங்க நாலு ராசியை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எங்கள் பொறுப்பு கடமைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல கரெக்டாக பகுத்து ஒரே மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு கூடாது பாருங்கள் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் படிக்கிறோம் இது இன்னும் காலப்போக்கில் இதை நாங்கள் சரி பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு பெரிய மனுஷன் பண்ணி பொறுத்துக்கோங்க சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் மார்ச் மாதம் முப்பது நாளும் பத்தாவது பதினாலாவது பன்னெண்டாவதுக்கு அரசு தேர்வுக்கு தங்களை பயிற்சி செய்யும் மாணவ மாணவிகளுக்கு முதல் எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதைவிட அதிக பொறுப்பேற்றிருக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள் இது பிள்ளைகளின் படிப்பையே தங்கள் வாழ்க்கையின் லட்சியமாக கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு எங்கள் பிரார்த்தனையும் இயற்கையின் முழு ஆதரவோடும் இறையின் ஆசீர்வாதத்துடனும் உங்களின் வைராகியம் நம்பிக்கை மென்மேலும் முழுமையடைய எங்களின் அன்பும் ஆதரவும் கலந்த ஆசீர்வாதங்கள் சார் ஜோதிடமும் தன் பங்கிற்கு கல்வியில் மட்டும் அதிகம் கனவு செலுத்துவதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஜோசியம் வந்து பாக்கி எல்லா விஷயத்தையும் விட ஆக்சுவலி எழுத்து கேரக்டர் இதெல்லாத்தை விட ஜோசியம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட சாஸ்திரம் நிறைய பங்கு எது எப்படி நான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் மொத்தம் பன்னெண்டு ராசியை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பன்னெண்டு பாவம்னு சொல்லுவோம் இந்த பன்னெண்டு பாவத்தை பாவத்தில் ஏழு பாவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்கே கொடுத்துருக்கு ஏழு பாவத்தில் இப்போ ஒரு மாத்திரக்காரகன் மனோக்காரகன் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் பித்திருக்காரகன் அப்படி சொல்லும்போது ஆனால் இந்த ஏழு பாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிரிக்கல் லாட்டினாக இருந்தால் கூட என் கடமை இதை விட வேற தருணம் கிடைக்காதுன்றனால இந்த நேரத்தில் சேர்த்து பதிவு என்னோட ஜோதிடமும் கல்வியும் ஒரு தனி பதிவு இருக்கு இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பாவத்தில் ஏழு பாவம் கல்வியை போர்ட்ஃபோலியோ எடுத்துக்குது இது இல்லாத ஒன்பது கிரகமும் தன் பங்குக்கு ஒரு ஒரு கல்வியை ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் சப்ஜெக்ட சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்குது ஒன்பது கிரகமும் தன் பங்குக்கு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்குது பன்னெண்டு பாவத்தில் ஏழு பாவம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் ஜோதிடம் கல்வியாக அப்படி வழி கொடுத்ததுங்க அப்போ நான் இப்போ யோசிச்சு சொல்லுங்கள் இது நல்ல தருணம் நாம் போக வேண்டிய இடம் கரெக்டான டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார் நம்ம டீனேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அது இல்லாத இந்த நேரத்தில் கூட இதை நம்ம பதிவு பண்ணலனா நாம் ஜோதிட உலகத்துக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு நன்றியை எப்படி தெரிவிக்கிறது ஒரு ஜோதிட உசா உலகத்துக்கு இது மூலமாக ஒரு நன்றியை தான் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு பாவம் சொல்கிறேன்ல ஏழு பாவம் அதாவது லக்னத்துலேருந்து ஒரு ஒரு இடம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றாம் இடம் அது லக்னம் ரெண்டாம் இடம் சொல்லலாம் இதில் இந்த ஏழு பாவம் எந்தெந்த கல்வி எடுக்குதுன்னு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க அது கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் பொறுமையாக மட்டும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஜோதிடத்தில் ரெண்டாம் இடம் ஆரம்ப கல்வி நாலாம் இடம் உயர்கல்வி ஐந்தாம் இடம் கல்லூரி கல்வியையும் எட்டாம் இடம் ஆராய்ச்சி போன்ற உயர்மட்ட கல்வியையும் ஒன்பதாம் இடம் மனித குல மேம்பாட்டுக்கு தேவையான ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆராய்ச்சி கல்வி ரிசர்ச் ஓரியன்ட் அது இல்லாத பத்தாம் இடம் தொழிற்கல்வியும் பன்னெண்டாம் இடம் வெளிநாட்டு கல்வியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா கல்விக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கோம் இந்த எல்லா கல்விக்கும் இப்போ நீங்கள் உயர்கல்விக்கு இருக்கீங்க கல்லூரி கல்விக்கு போனோம் அப்போது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த பக்கம் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் எல்லா கல்வியையும் இந்த ஏழு பாவம் எடுத்துக்குது முழு பொறுப்போடு பேச இந்த ஏழு பாவம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லாமல் இந்த ஓ இதில் ஒரு இன்னொரு சின்ன பியூட்டி கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க ஒன்பது கிரகமும் தன் கிர பங்குக்கு எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள் ஒரு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு ஒரு கல்வியை ஒரு ஒரு கல்வி முறையை ஒரு ஒரு கிரகம் தன் பங்குக்கு எடுத்துக்குது எப்படி எடுத்துக்குதுன்னு கொஞ்சம்
அடுத்தது புதன் அவர் யார் புத்திநாதன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கணிதம் நிதி நிர்வாகம் மருத்து மருத்துவத்தில் சில துறைகள் சரி அதுக்கப்புறம் சுக்கரன் அவர் என்ன சங்கீதம் நாட்டியம் நடிப்பு சூரியன் மருத்துவம் நிர்வாகம் அந்தந்த ஐஏஎஸ் போன்ற நிர்வாகம் தத்துவார்த்தங்கள் செவ்வாய் பொறியியல் வேதியியல் இந்த ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துக்கிறது சந்திரன் ஆங்கிலம் அல்லாத மருத்துவம் கவிதை வானவியல் சாத்திரம் நாட்டியம் ஆன்மீகம் ஜோதிடம் சனியும் ராகவும் வரலாறு ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்வி சட்டம் கேது ஆன்மீகம் ஆராய்ச்சி இப்போ இப்போ சொல்லுங்க இதை பற்றி பேச இதை விட வேறு தருணம் எனக்கு கிடைக்குமா இப்போ இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சம் பர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் என்ன சொல்லுகிற மாதிரி இந்த கிரகங்களின் குணங்களினால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மையும் அந்த கிரகங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் டைமில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்ன ஃபேவர் செய்ய தயாராக இருக்கு என்பது பற்றியும் அதோடு இல்லாமல் இயற்கையின் துணையோடு இந்த தேர்வை மிக எளிய முறையில் வெற்றி கொள்வது எப்படி என்பதையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தாங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் அகல உழுவதை விட ஆழ உழுவதே மேல் இது ஒரு இதை ஒரு வேத வாக்கியமாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு வேதவுக்கும் இப்போ நாம் சொல்லித்தரோம் இதெல்லாம் நம்ம இந்த பன்னெண்டு ராசிக்கும் இது ரிலேட்டடாக இருக்கும் என்னது மந்திரம் கால் மதிமுக்கால் அதாவது சப்ஜெக்ட் அது இருக்குது பாக்கி என்னது நம்மளோட ஞாபகப்படுத்தி எழுதி அப்ளைங் தாட்னு சொல்லுவாங்க இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அது தாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஆக்சுவலி சின்ன பசங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க ரொம்ப பெரியவங்க வீட்டில் இருக்க சொல்லுவோம் மந்திரம் கால் மதிமுக்கால் இந்த ரெண்டு தத்துவத்தை தான் நாம் இப்போ இதில் நிலைநிறுத்த போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவலை பதிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ராசிக்கு என்னன்றதை பார்க்கணும் இது வந்து எனக்காக சொல்கிறதுக்கு நினைக்காதீங்க இது வந்து இனம் மதம் மொழி அவங்களுக்கு தப் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் நீங்கள் இதை இனத்தோடையோ மதத்தோடையோ சேர்க்காதீங்க இப்போ இந்த முருகர் கையில் ஒரு வேலாயுதம்னு ஒன்று இருக்கும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு வேல் நல்லா கூர்மையாக அப்படி அப்படி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த வேல் சக்தி வேல் வீர வேல் ஞான வேல்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கும் மதத்துக்கும் சாமிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் இது நம்ம வாழ்க்கையில் அதுவும் இந்த படிப்பு விஷயத்துக்கு படிப்புக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த வேல் வந்து ஒரு அடையாள அறிகுறி அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு நான் விவரமாக சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் புக்கில் ஒரு ஒரு புக்குலேயும் ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு வேலை மட்டும் வரைஞ்சிக்கோங்க என்ன அதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேலோட கூர்மையான பகுதி இருக்கும் அது எடுத்திங்கன்னா அது உங்கள் புத்தி புத்தியை ஷார்ப்னஸ் புத்தி வந்து கூர்மையாக இருக்கணும் அப்படியே கொஞ்சம் இப்படி இப்படி இருக்கும் அது வந்து மேலே இருக்கிறது புத்தி கூர்மை அப்படியே இப்படி வந்தால் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த தேடல் சர்ச்சு சொல்லுவாங்க அது ஞானமாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும் எதை பற்றியும் தேடுறோம் இந்த தேடல் மட்டும் அகலமாக அதாவது ஒய்டாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தேடல் ஒய்டாக இருக்கணும் புத்தி ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்போ என்ன சார் கீழே ஒன்று இருக்கே ஆ அதுதான் அதுதான் அது உங்கள் ஆழ் மனதில் அதாவது நீங்கள் தேடினதையும் ஷார்ப் பண்ணதையும் ஆழமாக உங்கள் மனதில் பதிய வச்சுக்கணும் இப்போ சொல்லுங்கள் ஆழமாக பதி உங்கள் மனம் மனதில் ஆழமாக பதிய வச்சுக்கணும் நடுவில் ஒய்டாக தேடணும் அதே நேரத்தில் ஷார்ப்பராக இருக்கணும் ஷார்பர் ஆழ் ஒயிட்னர்ஸ் அதே சமயத்தில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆழமாக மனதில் பதிய வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த சிம்பிளை சொல்கிறோம் இதுக்கும் முருகர் இதை போட்டால் யாமி இருக்க பயமேன்னு கீழே எழுதிட்டு நான் சார் நான் வேலை போட்டேன் பறிச்ச பேரில் வேலையை போ வேலை போட்டேன்னு இல்லை அந்த வேலோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் படிக்கணும் மாணவர்களே மாணவிகளே பெற்றோர்களே நம்ம இந்த பன்னெண்டு ராசிக்கும் பலனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ராசி பலனையும் பார்க்க முன்னாடி நம்ம வழக்கமாக நமக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது அந்த மெத்தடு படி உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சின்னதாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆக்சுவலி உங்கள் புத்தி அதுக்கு வந்து புதன்ற கிரகம் தான் காரணம் அடுத்தது மனம் அதுக்கு வந்து சந்திரன் அப்படின்ற ஒரு கிரகம் காரணம் இந்த நாலேஜ் அதான் புத்தினா நாலேஜ் மனம்னா மைண்டு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது விஸ்டம் விஸ்டம்ன்றது தான் ஞானம் அதுக்கு வந்து கேதுன்ற ஒரு கிரகம் காரணம் ஆனால் இந்த மூணையும் இந்த சந்திரன் புதன் கேது இந்த மூணுக்கு உண்டானது என்ன புத்தி மனம் ஞானம் இதை மூணை அடைய உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு குருவோட அருள் வேணும் அந்த குரு தான் உங்கள் ஆசான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் நாலாவது இருக்கிற தெய்வத்தை கூட அங்கே வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் இந்த புத்தியும் மனத்தையும் புத்தியும் ஞானத்தையும் நீங்கள் அடையணும்னா உங்கள் மனம் செயல்படணும் அதை கொடுக்கறது உங்கள் குரு அவருக்கு அந்த குருவுக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதா பிதா குருக்கு மூணு பேருக்கும் 
ஒரு நன்றி ஒரு மன்னிப்பையும் ஏன்னா நம்ம மனசு நமக்கு தெரியாம நீங்க அவங்க மனசை எப்பயோ காயப்படுத்திருக்கலாம் இல்லையா அந்த ஒரு மன்னிப்பையும் கேட்டு அதே நேரத்துல உங்க கையில ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஒரு கிரந்தம் அது பேர் கிரந்தம் சொல்லுவாங்க அந்த புத்தகம் எந்த பாடத்தை கையில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம அதை நிறைய நேரம் சில நேரம் மதிக்காம இருந்திருப்போம் ஆனால் அதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு அடுத்த நிலைக்கு உங்களை கொண்டு போகிற பொருள் எது தெரியுமா அந்த புத்தகம் தான் அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு நன்றியும் அதே புத்தகத்துக்கு ஒரு மன்னிப்பையும் கேட்டுட்டு ஒரு ஒரு ராசிக்கும் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அதில் உங்களால் எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுது எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுதுன்றத பண்ணி நீங்கள்லாம் வெற்றி அடையணும் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று இந்த நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்ல குடிமகன்களாக வரணுன்றத நாம் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி இறையை மிஞ்சும் இயற்கை அந்த இயற்கையோட பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தோடையும் அதோட நன்றி அதுக்கும் ஒரு நன்றியும் ஒரு மன்னிப்பையும் சொல்லிட்டு நாம் ஒரு ஒரு ராசிக்கு உண்டானதையும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாம் ஆறாவது ராசியான புத்திநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதனின் ஆட்சி உச்ச வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய கன்னிராசி மாணவ மாணவிகள் இந்த பத்து பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாவது அரசு தேர்வின் போது கிரக நிலையினால் ஏற்படும் சாதகங்களையும் ஒரு சிறிய கண்ணோட்டமாக பார்ப்போம் இந்த தேர்வில் வெற்றியில் நமக்கு அழிக்க போகும் இந்த கிரகம் உங்கள் வெற்றியில் அது என்ன பங்கு வகிக்குது எங்கே அப்படி என்னவும் என்ன செய்யணும் என்ன சாப்பிட்ணும் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம் முதல்ல புத்திநாதன் ஆன ராசி புத்திநாதன் ஆனால் புதன் உங்களுக்கு அவர் தான் உங்களுக்கு ராசிநாதன் அதுவே முதல் சிறப்புங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா ஏற்கனவே உங்கள் குவாலிட்டி நீங்கள் எந்த வேலையும் பக்குவமாகவும் நிதானமாகவும் கவனமாகவும் செய்யக்கூடிய ஆற்றலை புதனின் ராசியில் சந்திரன் இருப்பதால் நீங்கள் பிறக்கும்போது கன்னி ராசிக்காரங்களுக்கு இது எல்லாருக்குமே புதனின் ராசியில் சந்திரன் இருப்பதால் புத்தியாதன் வந்து புதன் சந்திரன்றது மனம் மனோக்காரகன் புத்தியும் மனமும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொண்டவங்க நீங்கள் புத்தியும் மனமும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட்டா அப்புறம் வெற்றி அப்படின்னு தனியாக ஏதாவது சொல்லணுமா சொல்லுங்க ஒரு விஷயத்த புத்தியும் மனமும் சேர்ந்து செஞ்சிச்சுன்னா தனியாக வெற்றினு வேணாங்க அதனால் மனசையும் புத்தியும் ஒருமுகப்படுத்தி படிங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நாங்கள் விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் பத்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஆக்சுவலி நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே உங்கள் மனமும் புத்தியும் ஒரு முகமாக தான் இருக்குது அதான் உண்மை ஆக்சுவலி அதான் உங்கள் சுபாவமே அதான் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் சுபாவமே இப்போ சொல்லுங்கள் வேறு பற்றி நாம் பேசி உங்கள் வெற்றிக்கு வழி தேடணுமா நமக்கு இந்த கிரகம் எங்கே எந்த கிரகம் எங்கே இருந்தால் நமக்கு என்னங்க இந்த குணம் உங்களுக்கு போதுங்க ஓகேவா சரி இருந்தாலும் பிரசாதையும் பார்த்தோம் நாளில் சனியும் கேது இருப்பதால் தயவு செஞ்சு கூட்டு சேர்ந்து படிக்கிறேன் நாங்கள் பத்து பசங்க பேர் சேர்ந்து படிக்கிறோம் அஞ்சு பசங்க சேர்ந்து படிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சைக்கிளையோ ஸ்கூட்டரையோ எடுத்துக்கிட்டு அலையாதீங்க ஒரே இடமா உட்காந்து படி ஏன்னா அலைச்சல்லாக படித்தீங்கன்னா பர்பஸ் சால்வ் ஆகாது ஏன்னா ஏற்கனவே புத்தியும் மனமும் ஸ்திரமாக இருக்குது இந்த அலையிறதுனால என்ன ஆகும் அதுவும் கொஞ்சம் அலையும் இது அலையாத ஒரே இடத்துல உட்காந்து படித்து அமைதியாக படிச்சிங்கன்னா ஆழமாகவும் படிச்சிடலாம் அட்டகாசமாக மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகேவா மனம் மாணவிகள் செய்ய வேண்டியது என்ன இதே தான் புத்தியும் மனமும் இருந்தாலும் அதை அலை விடாமல் மௌனமாகவும் பொறுமையாகவும் படிக்க பழகிக்கங்க பழகிருப்பீங்க இருந்தாலும் என் கடமை நான் ஒரு தடவை சொல்கிறோம் எல்லா வேலைகளையும் நேரத்தோடு செய்யுங்க இந்த கான்சிபேஷன் சொல்லக்கூடிய மலச்சிக்கல் அது வராமல் பார்த்துக்க அவ்வளோதான் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் என்ன சாப்பிட்ணும் நான் எதை வேணால் சாப்பிடுங்க ஆனால் தினமும் ஒரு வாழைப்பழமும் ஒரு டம்ளர் பால் இல்லை ஒரு மெ ஒரு டம்ளர் மிதமான சூடான வெந்நீரை மட்டும் சாப்பிட மறந்துடாதீங்க முடிஞ்சால் கொஞ்சம் காஞ்ச திராட்சை சாப்பிடுங்க இதை காலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு ஒரு நாலஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்குன்னா அதே பலகாரம் பண்ணிவிடாதீங்க பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்னங்க அவங்களுக்கு அவங்க பொறுப்பும் கடமையும் தெரியுங்க என்னங்க அது ஆனால் அவங்களுக்கு அது தெரியும்னு உங்களுக்கு தான் தெரிய மாட்டேங்குது அதை முதல்ல நம்புங்க அந்த அவங்களுக்கு அந்த கடமையும் பொறுப்பும் தெரியுன்றத நம்பி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டுங்க அரைச்சலை தவிர்த்துடுங்க நீங்களும் தவிருங்க இந்த விழாக்கா விழாவுக்கு போகிறது கல்யாணத்துக்கு போகிறது வெளியூர் பயணம் போகிறதுன்றது நீங்கள் முதல் போகாதீங்க 
நீங்க முதல்ல அதை நிறுத்திடுங்க தயவு செஞ்சு இந்த கா போக மாட்டீங்க இப்ப இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப தியாக மாட்டீங்க தாய்மார்கள்லாம் டிவி பார்க்கறது இல்லை இந்த ரெண்டு மாதம் வீட்டில் டிவி கிடையாதுன்றாங்க செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க உண்மையிலே அதெல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலலாம் அவங்க அப்படி செய்யலை நம்ம படிக்கிற காலத்துலேயே வச்சுங்க பெற்றோர்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இப்போ நல்லா தியாகம் பண்ணுறீங்க ஆனால் அதோட இந்த இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இந்த ஊருக்கு போகிறது விழாக்கள் வீட்டுக்கு யாராவது பெரிய கெஸ்ட்டை கூட்டுக்கிட்டு கூத்துக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நல்லா இருக்கிற பையனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறவுட கோச்சிக்காதீங்க நாங்கள் இதை சொல்கிறோம் அதே நேரம் ஆஞ்சநேயரையும் விநாயகரையும் வழிபடுங்க அது போதும் உங்கள் குழந்தைங்களை நூறு சதவீதம் இலக்கை அடைய வச்சுருவாங்க இது முதல்ல ஆக்சுவலி ஆஞ்சநேயரையும் விநாயகரையும் வழிபடுறது குழந்தைங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எதுக்குன்னு கேட்குறீங்கள உங்கள் குழந்தைங்க நூறு சதவீதம் இலக்கை அடைவார்கள் நம்பிக்கையை நீங்கள் வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஓகேவா அவ்வளோதாங்க செய்யக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று தாங்க நோ டூ வீலர் டிரைவிங் உட்கார்ந்து கூட போகாதீங்க கொஞ்சம் இந்த சோஃபால கீஃபால உட்காரதெல்லாம் தவிர்த்துடுங்க முடிஞ்ச இந்த உடன் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து படிக்க சொல்லுங்க அதை விட பெஸ்ட்டு ஒரு மேட்டை போட்டுட்டு தரையில் உட்காந்து படிக்க சொல்லுங்க சூப்பர் வேணா இந்த டெஸ்க்கு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பாருங்க அதை கொஞ்சம் பயன்படுத்து உங்களுக்கு உங்கள் கடமை தெரியும் நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்ல குடிமகனங்களாகவும் வரணும்னு சொல்லிட்டு இயற்கையும் இறையும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் எங்கள் ஆசீர்வாதத்தையும் உங்களுக்கு தரும் நவகோல் மகிழ்ந்து நன்மைகளை தர வேண்டும்